तो आर क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ फाइव सबस्टांसेज ए बी सी डी एंड ई आर गिवन बिलो सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बी बेटर कंडक्टर ए एंड सी में से बताओ विच कंडक्टर वुड यू एडवाइज टू बी यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन वाई एंड विच टू सबस्टांसेज शुड बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर ऑल राइट तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं सीधा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम लोगों ने रेजिस्टिविटी में फॉर्मूला पढ़ा है जो कि है वी नो दैट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ओके तो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं जो कि है आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रो ओके और रो क्या है तो रेजिस्टिविटी है अभी डायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब क्या है डायरेक्टली प्रपोर्शनल का सीधा मतलब यह होता है कि अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी ना तो रो की भी वैल्यू बढ़ेगी और अगर आर की वैल्यू घटेगी तो रो की भी वैल्यू घटेगी ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज हम लोग करते हैं और ये आपको बाद में पता चला कि हमने क्यों किया हम लोग क्या करते हैं ना जो हमारी जो वैल्यू दी हुई है रजिस्ट्रिविटी की जो है ए बी सी डी ई की उसे हम लोग क्या करते हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से क्या होगा हमें इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी जो ए बी सी डी ई में से किसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है किसकी कम है और किसकी बीच में है ओके तो हम लोग लिखेंगे रेजिस्टिविटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें बी की जो रेजिस्टिविटी है बहुत ही ज्यादा है उसके बाद डी की उसके बाद ए की उसके बाद ई की और उसके बाद सी की ओके अब हम लोग यहाँ से हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच सबस्टांस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम हो ठीक है अब रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है तो हम लोगों ने इसीलिए हम लोग हम लोगों ने ऑर्डर निकाला था तो सी की सबसे कम रेजिस्टिविटी है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं और वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है तो हम लोग सीधा लिखेंगे हमारा जो आंसर होगा ए का जो सी होगा और इसका जो रीजन होगा वो होगा बिकॉज इट हैज वेरी लो रेजिस्टिविटी ओके सेकेंड है विच वन इज अ बेटर कंडक्टर ए और सी में से अब बताओ तो अब देख लीजिए ए और सी में से रेजिस्टिविटी देखते हैं तो ए और सी में जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी ए की ज्यादा है बट सी की कम है तो ये पूछ रहे बेटर कंडक्टर कौन सा होगा तो बेटर कंडक्टर हम लोग किसे बोलते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है तो ए और सी में से हम लोग देख सकते हैं कि सी की रेजिस्टिविटी है वो कम है तो हम लोग लिखेंगे बी का जो आंसर होगा वो सी होगा और बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ लिखेंगे सी इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ ए रेजिस्टिविटी सी की वो कम है किससे तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए से ओके okay? और जो हमारा जो सी जो क्वेश्चन है उसमें है विच सबस्टांस वुड यू एडवाइस बी यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन और वाई ओके हम लोग हीटिंग एलिमेंट कैसे बनाते हैं किस तरह के चीजों से बनाते हैं वायर से बनाते हैं तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना उसका क्या होता है रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है इसका मतलब वो जो आपका करेंट है ना उसको बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करता है रोकता है तो हम लोग अब चूज करेंगे ए बी सी डी ई में से कि सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी है तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बी की सबसे हाई रेजिस्टिविटी है सो so, सी का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी बिकॉज इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी ओके और जो हमारा क्वेश्चन जो डी है वो है विच टू सबस्टेंसेस शुड बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमने जो आपको डेटा दिया है ए बी सी डी ई में से उसमें आप बताओ कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक वायर कौन सा बन, बना सकते किससे बन सकता है तो हम लोग देखेंगे कि सबसे लो रेजिस्टिविटी किसकी है तो सबसे लो रेजिस्टिविटी हम लोग देख सकते हैं ई e और सी की है सो so, हम लोग लिखेंगे आंसर डी विच इज इक्वल टू सी और ई e हमारी आंसर हो जाएगी और इसकी जो रीजन हो जाएगी बिकॉज वैल्यू बिकॉज वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सी एंड ई इज लेस इन द गिवेन टेबल डेटा टेबल लिख सकते हैं ओके okay? 